soru çözümlerine yöneleceğiz ve soru çözümleri <gülüyor> pardon soru çözümleri üzerinden de e, kitabımızı şöyle kısaca e, bir gözden geçirme e, imkanımız olacak. Şimdi birinci sorumuz şöyle birinci sorumuz birinci üniteden e, 1921 1929 e, yılları arasında düşük ham madde fiyatlarının ve ılımlı bir biçimde yükselen ücretlerin fiyatların ve de sanayi karlarının artmasına yol açtığını öne süren ünlü İngiliz iktisatçısı aşağıdakilerden hangisidir? E, şıklar A. E, Paul Samuelson, e, B. Adam Smith, C. Milton Friedman, D. E, John Maynard Keynes, E. Harvard Simon. Şimdi hatırlayacaksınız 1929'da e, gerçekten de dünya iktisat tarihinin en önemli krizlerinden biri e, çıkmış idi hatırlayacaksınız. Biz buna 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı e, adını e, veriyoruz. E, New York'ta, e, New York piyasalarında başladı ve kısa zaman içerisinde bütün dünyaya e, yayıldı. Özellikle ekonomisi tarıma e, dayalı olan e, ülkelerin e, bundan daha fazla etkilendiğini e, görüyoruz. Örneğin Türkiye'de e, bunlardan bir tanesidir. Çünkü tahıl ürünlerinde alabildiğine bir düşüş e, yaşandı. Şimdi dolayısıyla bu dünya ekonomik bunalımının e, çözümlenmesi, değerlendirilmesi e, çerçevesinde e, bir takım iktisatçılar e, görüşler öne e, sürdüler. E, ki bunlardan bir tanesi ünlü İngiliz iktisatçısı 1921 ve 29 yılları arasında düşük ham madde fiyatlarının ve ılımlı biçimde yükselen ücretlerin fiyatlarında işte sanayi karlarının da artmasına yol açtı. Yani burada kastedilen 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'nın e, orijini yani nedenleri üzerinde e, durmaktadır. Şimdi e, bunu öne süren e, iktisatçı de e, şıkkında belirtilen John Maynard Keynes e, idi. E, daha sonra Keynesyen politikalar dediğimiz yani 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı'nın etkilerini azaltmak üzere devletin rolünü öne çıkartan işte yine toplumda nispeten alım gücü düşük olan kişilerin desteklenmesi yani sosyal politikaları öne çıkartan bir çözüm önerisi ortaya atıldı. Biz buna iktisat tabiyle Keynesyen politikalar adı veriliyor. Dolayısıyla bu sorumuzda sözü edilen kişi John Maynard Keynes idi. Diğer şıklara baktınız işte Adam Smith daha işte liberal işte bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler sloganının mimarlarından bir tanesiydi. Dolayısıyla birinci sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. Gelelim ikinci soruya. İtalya'da Mussolini'nin liderliğini yaptığı faşist partinin alt örgütü aşağıdakilerden hangisidir soruluyor. A. Bağımsızlık güçleri ve yıkıcı gücü. C. Kara gömlekliler. D. Roma diriliş örgütü. E. Kırmızı gömlekliler. Şimdi yine hatırlayacaksınız derslerimizde üzerinde durduk. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yani iki Dünya Savaşı arasında Avrupa'da totaliter rejimlerin iş başına geldiğini görüyoruz. Ki bunlardan bir tanesi de İtalya'da Benitti Mussolini'nin liderliğinde kurulan rejim dedi. Diğerlerini biliyorsunuz Almanya'da Nazizm yine aynı şekilde. Doğu Avrupa ülkelerinde yine aynı şekilde militarist ve otoriter rejimler kurulmuşuydu ama iki dünya savaşı arasında özellikle Almanya ve İtalya'nın öne çıktığını görüyoruz. Öbür tarafta tabii İspanya'da Franco'nun yani 1936 ile 39 yıllar arasındaki iç savaşta cumhuriyetçi güçleri yeren ve 40 yıl boyunca İspanya'yı yönetecek olan Franco güçleri iş başına gelecektir. Portekiz'de Salazar yönetimi kurulacaktır. Şimdi İtalya hatırlayacaksınız Birinci Dünya Savaşı'nın galipleri arasında e, idi. Fakat e, Birinci Dünya Savaşı'na girerken 
beklentileri e, yüksek e, idi. Yeni sömürgeler e, kazanılması işte, e, tutun da e, yine e, eski romanın özellikle Doğu Akdeniz'de canlandırılmasına bir, bir takım hayalleri vardı e, İtalya'da. Yani emperyal bir güç olarak, sömürgeci bir güç olarak tarih sahnesinin e, çıkmak e, niyetindeydi. E, daha önce ittifak devletleri grubundayken daha sonra itilaf devletleri yani Al- e, İngiltere, e, Fransa ve Rusya e, çağrılığının e, dahil olduğu itilaf devletleri grubuna geçti 1915'te. Fakat 1918'de savaş sona erdiğinde e, İtalya'nın e, beklentilerinin büyük bir kısmı karşılanmamış e, e, idi. Tam tersine İtalya'nın sosyal ve ekonomik yapısı gittikçe bozulmaya başlamıştı. Özellikle ekonomik anlamda. E, ve e, savaş İtalya'ya e, çok ciddi kayıplar da getirmişti. Özellikle 600 bine yakın İtalya'nın, İtalya'nın hayatını kaybetti. İşte yine milyonlarcasının e, sakat kaldığı, şehirlerin, kasabaların e, yıkıldığı. Yani özetle ekonomik açıdan e, Büyük bir darbe almış idi ve 1918 ve 19'da İtalya'da bir takım toplumsal hareketler meydana gelmişti. Toplumsal muhalefet alabildiğine yükselmiş idi. Büyük çiftlikleri ve fabrikaları işgal eden sosyalist güçler var idi. Şimdi bu çizdiğimiz tablo çerçevesinde özellikle İtalya'nın beklentilerine kavuşamaması nedeniyle bu ekonomik kaos, ekonomik bunalım sırasında bir takım otoriter güçler de ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi Benito Mussolini idi ve Birinci Dünya Savaşı'na bir gazeteci olarak katılmış ve savaş sona erdikten sonra da bu faşist rejim diyebileceğimiz bir rejim kurmaya yöneldi ve 1922 yılında faşist partinin gençlik örgütü olan, paramiliter gençlik örgütü olan e, kara gömlekliler e, Napoli üzerinden, Milano üzerinden Roma'ya e, büyük bir yürüyüş e, gerçekleştiler. İşte sayıları 4 bin, 5 bini bulan bu e, kara gömlekliler e, büyük bir e, baskı oluşturdular ve dönemin e, İtalyan e, kralı hükümeti e, kurma e, görevini Benito Mussolini'ye verdi ve Mussolini başbakanlığa gelmiş idi. Dolayısıyla sorumuzda da belirtildiği üzere İtalya'daki faşist partinin alt örgütü, gençlik örgütü C şıkkında yer alan kara gömlekliler örgütü idi. Mesela totaliter partilerde bu tür paramiliter örgütler vardı. Mesela bu tür partilerin özellikle nazizm ve faşist partide de başka partilerde bu tür alt örgütler, paramiliter örgütler vardır. Mesela nazi partisinin de gençlik örgütü kahverengi gömlekliler idi. Bunlar da kendi içinde öyle örgütlenmişler. Onu da ifade etmiş olalım. Gelelim üçüncü soruya. Şöyle bu Aşağıdakilerden hangisi Hitler'in uygulamalarından biri değildir sorusunu soruyoruz. A. Weimar Cumhuriyeti'ni kurmak, Locarno Anlaşması'ndan ayrılmak, Ren bölgesini işgal etmek, D. Orduya ve kiliseye hükmetmek, E. Yahudi tüccarlara boykot başlatmak. Şimdi... Az önce ifade ettiğim gibi tıpkı İtalya'da olduğu gibi Almanya'da da 1918-19'da e, toplumsal muhalefet alabildiğini artmış e, idi. Hatta 1918-19'da sosyalist hareketler başlamış e, idi. Rosa Luxemburg, Radek gibi bir takım sosyalist e, liderlerin e, öncülüğünde. E, ve tabi Almanya 1. Dünya Savaşı'nda da yenilen bir devlet idi ve 18 Ocak 1919'da Paris'te toplanan Paris Barış Konferansı'nda hazırlanan ve en ağır anlaşmalardan biri olan 
Versay Anlaşması Almanlara imzalattırıldı. E, ve sonrasında da liderliğini e, Hitler'in, Adolf Hitler'in yaptığı Nasyonel Sosyalist İşçi e, Partisi adım adım e, Almanya'da iktidara e, yönelecektir. E, dolayısıyla e, Hitler 1933 yılının Ocak ayında yapılan seçimlerde birinci parti e, çıktı. Alman büyük sermayesi de yine Hitler'i e, desteklediğini büyük toprak sahipleri, sanayi sermayesi de, burjuvasi de Hitler'i e, destekledi. E, ve e, Hitler hükümeti kurma görevini e, Alman Cumhurbaşkanı Hindenburg'dan aldıktan sonra hızla kendi iktidarını güçlendirmeye başladı ve yetki yasası adını verdiğimiz bir yasa çıkartarak devletin bütün mekanizmasına hükmetmeye, bütün organlarını ele geçirmeye başladı. Yasama, yürütme, yargı vesaire gibi. İşte Hitler'in 1933'ten 1939 yani intihar ettiği 1945 yılına kadar yaptığı bir takım icraatlar vardır. Nazizm bağlamında. Şimdi sorumuz bu dönemde hangisi yani Hitler'in uygulamalarından biri değildir diyor. Biz gidelim mesela Aşıklı Weimar Cumhuriyeti'ni kurmak. Weimar Cumhuriyeti. Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra 1919'da işte Almanya İmparatorluğu'nun sona ermesinden sonra kurulmuştur 1919'da. Locarno Anlaşması'ndan ayrılmak yine daha sonra. Ren bölgesini işgal etmek, Versay Anlaşması'nın işte kabul etmediğini zaten Hitler bahsetmişti. Orduya ve kiliseye hükmetti. Yahudi tüccarlarına boykot düzenledi biliyorsunuz. Şimdi dolayısıyla bütün bu açıklamalardan e, hareketle Weimar Cumhuriyeti Hitler'den önce kurulmuş idi. Yani dolayısıyla Hitler'in icraatlarından, faaliyetlerinden biri değildir. Dolayısıyla üçüncü sorumuzun doğru cevabı A şıkkı Weimar Cumhuriyeti'nin kurulması idi. Gelelim dördüncü soruya. Bu arada derse katılan arkadaşlarımız da eğer... Sormak isterlerse, yani soruya sorunun cevaplandırılmasına katkıda bulunmak isterlerse de sanıyorum mikrofonlarınız açık, rahatlıkla müdahale edip katkıda bulunabilirsiniz ya da başka sorular da sorabilirsiniz. Dördüncü sorumuz şöyle, Almanya ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan 1939 tarihli saldırmazlık paktında paylaşma konusu yapılan ülke aşağıdakilerden, Hangisidir? Şimdi İkinci Dünya Savaşı başlamadan kısa bir süre önce 1939 yılının Ağustos ayında 23 Ağustos 1939'da Moskova'da Alman Dışişleri Bakanı Ribbentrop ile Sovyet lideri Stalin arasında ve Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov arasında görüşmeler yapılmış ve bu görüşmelerin sonucunda bir saldırmazlık farklı yani bu saldırmazlık paktının açık ve gizli maddeleri vardır ve bu gizli maddelerinden bir tanesi de şıklarda belirtilen ülkelerden birinin paylaşılması öngörüyor idi. Dolayısıyla Bulgaristan, Arnavutluk, Sibirya, Romanya ve Polonya şıklarımız var. Şimdi bu Almanya ile Sovyetler Birliği arasında yapılan saldırmazlık anlaşmasının paktının gizli hükümleri arasında Polonya'nın paylaşılması söz konusu edilmiştir. Polonya'nın batısı Almanya tarafından, doğusu da Rusya tarafından, Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmesi öngörüldü. Nitekim Almanya 1 Eylül 1939'da Polonya'ya Polonya'yı işgal ederek hem bu anlaşmanın işte kamuoyuna açıklanması oldu. Hem de İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına yol açtı. Daha sonraki tarihte de Eylül ayının ortalarında da Sovyetler Birliği Polonya'nın doğusunu işgal edecektir ve daha sonra Baltık Cumhuriyetlerine yönelerek işgal alanını 
e, genişletecektir. Dolayısıyla bu dördüncü sorumuzun doğru cevabı da E şıkkı Polonya'dır. Gelelim beşinci e, soruya. E, şöyle aşağıdakilerden hangisi ikinci dünya savaşı sırasında Sovyetler Birliği'nin işgal ettiği ülkelerden biri e, değildir e, sorusunu soruyoruz. Polonya, Letonya, Litvanya, Estonya, Bulgaristan. Şimdi az önce açıklamamda belirttiğimiz üzere Sovyetler Birliği Eylül ayının ortalarında yani 1939 yılının Eylül ayının ortalarında Polonya'yı işgal etti. Baltık Cumhuriyetleri'nde işte Letonya, Litvanya ve Estonya'yı da daha sonra işgal etti. Burada işgal etmediği ülke Bulgaristan idi yani E şıkkı idi ki Bulgaristan daha sonra ee, Almanya e, tarafından e, işgal edilen e, ülke olacak idi. Gelelim altıncı e, soruya. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı'nda Fransız direniş e, hareketinin e, liderlerinden e, biridir? E, A. Charles de Gaulle, Jack Langste, Maxim Weygandt, August Caffarelli, Roland Glavey. Şimdi Hitler orduları, Alman orduları Mayıs 1940 yılında çok hızlı bir şekilde bir işgal hareketi başlatmış ve Haziran ayı geldiğinde Paris'e girdiler. Yani Fransa'yı işgal ettiler. Hatta Paris şehrinin e, tahrip olmaması için e, Fransız e, ordusunun da e, geri çekildiği ya da orada bir direniş sergilenmediğini de e, yine e, biliyoruz. Şimdi ve e, Almanya Fransa'yı işgal ettikten sonra Almanya ile işbirliği içinde olan bir hükümet kuruldu. Biz buna Vichy hükümeti diyoruz. İşte Fransa'da e, Vichy e, kasabasında e, bu e, kurulduğu için Burar'ın adını almıştır. Vichy hükümeti dediğim gibi Almanya ile işbirliği içinde Nazi e, yanlısı bir Fransız hükümeti. Emekli bir e, generalin e, öncülüğünde. Şimdi burada Fran e, Alman işgaline karşı direnen ve e, Alman işgaline karşı çıkan grupların liderliğini yapan yani antifaşist cephenin liderliğini yapan ve çoğu kez işte yeraltı dediğimiz yani gizli bir şekilde Nazi ordusuna yıllar sürecek bir direniş sergilendi. Bunun da liderliğini Charles de Gaulle yaptı. Meşhur general Charles de Gaulle yaptı. Özellikle yakın dönem Fransız tarihinde önemli bir yere sahip idi. Bu da ki bu dönemde İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa'da iki güç ortaya çıkacaktır. Biri Vichy hükümeti, diğeri de işte İngiltere'ye işte gitmiş olan ve daha sonra Fransız direniş hareketini örgütleyin, örgütleyicilerinden biri olacak. De Gaulle yine Fransa'nın belli bir bölümünü temsil edecektir. Yani dolayısıyla Altıncı sorumuzun doğru cevabı da A şıkkı ve İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra da yine De Gaulle, Fransız siyasi tarihinin önemli figürlerinden, simalarından biri olmaya devam edecektir. Hatta Beşinci Cumhuriyet'in anayasasının hazırlanmasında da etkili olacak idi. Gelelim yedinci soruya. Yedinci sorumuz da şu. Aşağıdakilerden hangisi Fransa'nın Alman işgalinden kurtarılmasını sağlayan askeri harekatlardan biridir? Yani İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'yı Alman işgalinden kurtaran, kurtulmasını sağlayan askeri harekatlardan biridir, askeri harekatlardan biridir diyor. Birincisi A şıkkı Vichy taarruzu. Az önce bahsettim Vichy taarruzu diye bir şey. Vichy hükümeti vardı. Zaten Nazi yanlısı bir hükümet. Beş ki savaş baltası operasyonu, C Normandiya çıkarması, D Maginot hattı operasyonu, E Deniz Aslanı operasyonu.
Şimdi bu sorumuzun doğru cevabı da C şekli Normandiya e, çıkarması ki Normandiya e, çıkarması uzun süre planlanmış e, yani müttefik devletler arasında Amerika Birleşik Devletleri, e, İngiltere e, ve De Gaulle'ün liderliğindeki Fransız direnişçilerin de katıldığı güçler tarafından uzun süre e, planlandı ve e, yine arkadaşlarımız hatırlayacaklardır. İkinci Dünya Savaşı sırasında bir dizi konferanslar yapılmıştır. Kazablanka Konferansı 1. Kahire 2. Kahire Konferansı 1. Tahran 2. Tahran Konferansı, Moskova Konferansı, Kübek Konferansı gibi. Şimdi bu konferansların önemli bir bölümünde de Avrupa'da ikinci bir cephenin açılması konusu hep gündeme getirilmiştir ve dolayısıyla 1944 yılında Alman ordusuna büyük bir darbe e, vuracak e, bu Normandiya e, çıkarması e, planlanmıştır ve nitekim Normandiya çıkarmasından sonra da Alman ordusu bu coğrafyadan e, bu bölgelerden geri çekilmeye e, başlamış e, idi. Dolayısıyla yedinci sorumuzun doğru cevabı e, C e, şık. Gelelim sekizinci soruya. Aşağıdaki konferanslardan hangisi ikinci e, dünya e, savaşı sırasında düzenlenmemiş idi? Az önce aslında bunun cevabını da nispeten verdim konferansları sayarken. İkinci dünya savaşı sırasında e, yapılan konferanslardan biri değildi. Zaten ikinci dünya savaşı e, sırasında yapılan ilk konferanslardan e, birisi Casablanca konferansıdır. Yani Fas'ın meşhur bir şehri olan Casablanca konferansı yapılmıştır. Burada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile İngiltere Başbakanı Churchill arasında yapıldığını görmekteyiz. Yani A. Casablanca konferansı, B. Lisbon konferansı, C. Washington, D. Yalta konferansı, E. Moskova konferansı ve bu sorular için yani bu konferanslara baktığımızda İkinci Dünya Savaşı'nda yapılmayan konferans Lisbon konferansıdır. Yani Lisbon konferansı e, yapılmamıştı. Diğer e, Yalta konferansı Şubat 1945 tarihinde yapıldı. Moskova konferansı Kazadına, Kaz önce dediğim gibi İkinci Dünya Savaşı sırasında yapılan konferanslardır. Burada Lisbon konferansı doğru cevap. E, yani İkinci Dünya Savaşı'nda böyle bir konferans yok. Bu anlamda söylüyorum. Dokuz İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1947'de Bulgaristan, Finlandiya, İtalya, Macaristan ve Romanya ile imzalanan antlaşmalar aşağıdakilerden hangisidir? Yani özetle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, yapılan barış e, anlaşmaları bize e, soruluyor. Bunlar bir dizi barış anlaşmalarıdır. Sözü edilen ve burada belirtilmeyen başka ülkelerle de e, tek tek barış anlaşmaları e, imzalanmış e, idi. 1947'de uzun süren bir e, konferans e, neticesinde e, barış anlaşmaları e, imzalandı ve bugünkü Avrupa'ya e, bir şekil verildi. Şimdi A. Postam anlaşmaları, B. Yalta anlaşmaları, C. Paris Barış e, anlaşmaları, D. Viyana Anlaşmaları, E. Londra Anlaşmaları. Burada sorumuzun doğru cevabı C şekli Paris Anlaşmaları. Yani 1947'de Paris'te bu konferans yapıldığı için bu şehir adıyla anılmaya başlanmış idi. Sorumuzun doğru cevabı C şekli arkadaşlar. Gelelim 10. soruya. On Truman doktrininin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Hatırlayacaksınız bu soruyla ilgili derslerimizde bir hayli uzun uzun üzerinde durduk. Truman doktrini ile ilgili uzun uzun üzerinde durdu. A. Orta Doğu'yu karıştırmak. B. Afganistan'ı ele geçirmek. C. İsrail'e yardım etmek. D. Filistin sorununa çözüm bulmak. E. Sovyetler Birliği'nin Avrupa'da yayılmasını Önlemek. Şimdi Truman doktorunu hatırlayalım. 12 Mart e, 1947'de ABD Başkanı Truman'ın kongrede yaptığı bir konuşmaya 
dayanmaktadır. Turman kısaca bu e, konuşmasında e, Yunanistan'a 300 milyon dolar ve Türkiye'ye de 100 milyon dolar yardım yapılması ama ne amacıyla? E, Sovyetler Birliği'nin bu ülkeleri nüfuz altına almaması, işte yayılmasını e, önlemek için idi. Dolayısıyla daha sonra Truman'ın adıyla anılacak olan bu doktrinin esası Sovyetler Birliği'nin Avrupa'da yayılmasını, komünizmin Avrupa'da yayılmasını önlemek amacıyla ortaya atılmış idi. Ve sonra bu Truman doktrinini destekleyecek başka bazı adımlar da atıldı. Örneğin 1948'de Marshall planı ortaya atıldı, NATO kuruldu 1900. 49'da Avrupa Konseyi kurdu gibi. Dolayısıyla 10. sorumuzun doğru cevabı da E şıkkı Sovyetler Birliği'nin Avrupa'da yayılmasını önlemek için Truman doktrini ortaya atılmış ve daha sonra yine bu soğuk savaş döneminde Amerikan başkanları, Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının kendi adlarıyla anılacak Başka bazı doktrinler de ortaya atılacak. Mesela Orta Doğu'da komünizmin yayılmasını önlemek için yine buna benzer bazı doktrinler geliştirildiğini görmekteyiz. Gelelim 11. soruya. Aşağıdaki devletlerden hangisi 1954'te Balkan Paktı'yla Sovyetler Birliği'ni çevreleme politikasına destek vermiştir? Yani burada sorumuzun özünde sosyalist bir rejimle yönetilmiş olmasına rağmen... 1954 yılında Balkan Paktı'nın kurulmasına destek vererek, Balkan Paktı'nın içerisinde yer alarak Sovyetler Birliği çevreleme politikasına dolaylı da olsa destek verdiğini görmekteyiz. A. Arnavutluk, B. Yugoslavya, C. Romanya, D. Macaristan, E. Bulgaristan. Dikkat ederseniz bütün bu ülkeler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sosyalist rejimle yönetilen ülkelerden biridir, ülkelerdir. Ama bunların içinde birisi Sovyetler Birliği ile zaman zaman anlaşmazlıklar yaşamış ve yine bu ülkenin lideri Stalin ile yine zaman zaman polemiklere girdiğini görmekteyiz. Arnavutluğun başında Enver Hoca vardı. İşte zaman zaman Sovyetler Birliği'ne yönelik ideolojik eleştiriler de bulundu ama Balkan Paktı'nın içinde. Balkan Paktı da neydi? Balkan Paktı 1954'te işte Türkiye, Yunanistan ve bu şıkların içerisinde yer alan bir devletle kuruldu. Şimdi Romanya yine değil, Macaristan işte zaten Sovyetlerin denetimi kontrolü altındaydı. Bulgaristan da keza. Burada sorumuzun doğru cevabı 5 çıktı Yugoslavya'dı. Yani dolayısıyla Yugoslavya lideri Maraşal Tito, Stalin'le anlaşmazda düştüğünden e, komün formdan ayrılmış e, yani şey açısından ve sonra aralarında işte Türkiye ve Yunanistan'ın da bulunduğu Balkan Paktı'nın e, kurulmasına e, katkı verdiğini görürüz. Fakat bu çok uzun süreli olmayacaktır. Daha sonra e, Tito ile Stalin'in arası düzelecek. İşte Yugoslavya ile Sovyetler Birliği arasında e, normal ilişkiler e, sürdürülecek e, idi. E, ve sonra o da çıkmış olacak. Gelelim 12. soruya. Federal Almanya Cumhuriyeti'nin NATO'ya üyeliğine yanıt olarak 14 Mayıs 1955'te Avrupa'nın yani Doğu Avrupa'nın Balkanların 8 sosyalist devleti arasında imzalanan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A. Kiev Paktı, B. Varşova Paktı, C. Sofya Paktı, D. Moskova Paktı, E. Budapeşte Paktı. Bu sorumuzun doğru cevabı da B şıkkı olacak. Varşova Paktı biliyorsunuz 1955'te e, kuruldu ve e, Doğu blokunun askeri kanadını oluşturuyor. Yani bir anlamda NATO'ya alternatif olarak e, kurulan e, paktlardan biridir. Tekrar soruya dönecek olursak bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı Varşova e, Paktı'dır. 12. soru. Gelelim 13'e. Ee, ABD yöneticilerinin 1960'larda olası bir nükleer savaşta kendi ülkelerini öncelikli olarak korumak kararı aşağıdaki Avrupa devlet yöneticilerinden hangisi tarafından sert tepkiyle karşılanmış e, idi? 
hatta bu e, lider kendi ülkesini NATO'nun askeri kanadından da çıkartacaktır. A. Winston Churchill B. Willy Brandt E. Helmut Kohl D. Charles de Gaulle E. Francisco Franco Şimdi bu sorumuzun doğru cevabı da az önce bir soru da geçti. Bu De Gaulle, yani Charles De Gaulle, Fransızların ünlü efsanevi liderlerinden biri olan De Gaulle, Amerika Birleşik Devletleri'nin Sovyetler Birliği ile bu anlamda bir diyalog kurması ve bir takım adımlar atmasına tepki olarak bir takım adımlar atmıştır. Az önce dediğim gibi bunlardan bir tanesi de NATO'dan ayrılmak gibi bir şey. E, o yüzden bu sorumuzun doğru cevabını da D şıkkı e, diyoruz arkadaşlar. Gelelim 14. soruya. E, batı yani kapitalist blokuyla barış içinde bir arada yaşama politikasını ilk uygulayan Sovyetler Birliği devlet başkanı aşağıdakilerden hangisidir e, sorusunu soruyoruz. Hatırlayacaksınız 1953'te Stalin öldükten sonra Sovyetler Birliği'ni dört kişinin oluşturduğu bir grup tarafından yönetecekti. Yani bir anlamda dört kişiden oluşan bir eş başkanlık demeyelim ama ona yakın dönüşümlü bir şekilde yönetecekti. İşte bunların içerisinde bir süre sonra diğerleri işte tasfiye edilerek tek başına Sovyetler Birliği'nin devlet başkanı olacaktır. Ee, şıklara baktığımızda A. Stalin, B. Duruşov, C. Lenin, D. Brejner, E. Gorbaçov. Şıklara baktığımızda muhtemelen çok kolay olduğunu siz de göreceksiniz. Zaten Stalin 1953'te öldü. O öldükten sonra böyle bir politika uygulandı. Bu olamaz. Lenin 1924'te zaten öldü. Brejner daha sonra 1960'lı yıllar ve 1970'lerde e, şeyde olacaktır devlet başkanı ve Gorbaçov da 1985'ten sonra. Dolayısıyla bu sorumuzun doğru cevabı da Kuruşev ya da Kuruçev dediğimiz kişidir. Kuruçev Batı blokuyla barış içinde bir arada yaşama politikasını uygulayan Sovyet başkanlarından bir tanesidir diyoruz. Yani beş yıldır. Gelelim 15. soruya. Türkiye ile ilgili bir soru bu. Johnson mektubunun ana konusu aşağıdakilerden hangisidir? Yani ABD Başkanı Johnson, Türkiye Başbakanı İsmet Ünlü'ye 1964 yılında diplomatik teamüllerin ötesinde sert bir mektup gönderecektir. Ve İsmet Ünlü de aynı sertlikte ABD Başkanı'na cevap verecektir ve verdiği cevap da mealen dünya yıkılır ve yeni bir dünya kurulur. Türkiye onun içinde yerini alır deyip Amerika'ya tepki göstermiştir. Peki bu mektubun nedeni neydi? Bu mektubun nedeni Kıbrıs olayları diye hatırlayacaksınız. 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu bütün o zorlu süreçlerden sonra ama Kıbrıs'taki Rumlar Türk toplumuna, Kıbrıs'taki Türklere yine saldırılarda bulunmaya başladılar ve bu dayanılmaz bir hale gelince Türkiye adaya müdahale etme hazırlıklarına gelişti. İşte tam bu noktada ABD Başkanı Johnson İsmet İnönü'ye, Başbakan İsmet İnönü'ye bir mektup göndererek Türkiye'nin işte NATO silahlarını kullanamayacağını, yani kendi verdiği silahları kullanamayacağını, Sovyetler Birliği'nin açık hedefi haline gelebileceğini ve bu noktada Türkiye'yi desteklenemeyecek gibi böyle Türkiye'yi yalnız bırakan bir mektup gönderildi. Dolayısıyla bu Johnson mektubunun ana konularından bir tanesi Amerikan silahlarının Kıbrıs harekatında kullanılmaması idi. Yani sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Diğer şıklara baktığımızda B Türkiye ile Yunanistan arasında sorunların çözülmesi böyle bir şey yok. ABD'nin Türkiye'deki Jüpiter füzelerinin sökülmesi bu daha önce olan bir noktaydı. Türk ekonomisinin desteklenmesi, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişinin teşvik edilmesi. Evet dediğimiz 15. sorunun doğru cevabı A şıkkı yani Kıbrıs meselesiyle ilgiliydi. 16. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa bütünleşmesini sağlayan amaçlardan biridir? Yani Avrupa'nın bütünleşmesinin nedenlerinden biri olarak bize söyleniyor. A 
e, İtalyan İspanyol düşmanlığına son vermek, C Çin karşısında istikrarda bir bakı Avrupa yaratabilmek, C askeri birliktelik sağlamak, D sanayileşme yönünde adımlar atmak, E işbirliği e, ortamı yaratarak kıtanın ekonomik koşullarını iyileştirmek. Evet. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı. Nitekim 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 6 Avrupa ülkesi bir araya gelerek e, e, biliyorsun bir birlik oluşturdu. Demir, çelik, kömür birliği diye. Sonra bu Avrupa ekonomik topluluğuna dönüşecektir. Ardından Avrupa e, topluluğu ve sonra da bugünkü Avrupa birliğine dönüşecektir. Ve burada başlangıçta yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomik koşulları iyileştirmek, dayanışma içine girmek. Sonra bu birlik daha da genişledi. Siyasi bir takım e, konuları da içine alacak şekilde genişledi. Dolayısıyla 16. sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Gelelim 17. soruya. ABD Başkanı Ronald Reagan'ın 1980'li yılların başından itibaren ekonomik alanda uyguladığı politik aşağıdakilerden hangisidir? Biliyorsunuz bunun üzerinde de uzun uzadıya durmuştuk derslerimizde. Karma ekonomik model, hayır böyle bir şey yok. Neoliberal politika, lüks tüketim maddelerinin üretimini sınırlandırmak, arzı sınırlandırmak, devleti hakim kılmak. Hatırlayacaksınız derslerimizde 1980'de Reagan'ın Amerika'da başkan olmasıyla birlikte yeni sağ ideolojisi dediğimiz bir ideoloji oluşturuldu. İşte bunun yansıması İngiltere'de e, teacher yönetimi, işte Türkiye'de Turgut Özel e, yönetimi ya da başka yerlerde e, bu yeni sağ ideolojiyi destekleyen yani diğer bir deyişle neoliberal politikaları destekleyen yönetimler iş başına geldi. Sonuçta bu sorumuzun doğru cevabı da B şıkkı Reagan neoliberal ekonomik e, politikalar izledi. Gelelim 18. soruya. ABD'nin Basra Körfezi'ndeki yaşamsal çıkarlarına karşı girişilebilecek bir harekete gerekirse bu ülkenin askeri güç kullanmasını içeren doktrin aşağıdakilerden hangisidir dedik. Hatırlayalım İran İslam devriminden sonra özellikle Orta Doğu'da önemli işte değişiklikler oldu. Orada yeniden bir yapılanma içine girildi. Şimdi burada ABD başkanları az önce de dediğim gibi bir takım doktrinler ortaya atmışlar. Ne? Nixon doktrini, Kennedy doktrini, Johnson doktrini, Eisenhower doktrini ve Carter yani Jimmy Carter doktrini bu tarihlerde ABD'de e, demokratların e, başkanı e, Demokrat Parti'den işte başkan olan Jimmy Carter iş başında bulunuyordu ve İran İslam devrimi ardından e, Sovyetler Birliği'nin Afganistan işgali gibi önemli bir takım meydana gelmesi nedeniyle başlangıçta sürdürdüğü o ılımlı e, politikadan e, vazgeçerek e, e, kendi doktrini olan yani kendi adıyla anılan Carter doktrini ortaya atıldı. Yani Basra Körfezi'nde ABD'nin çıkarlarına aykırı herhangi bir hareket meydana gelmesi halinde ABD'nin e, buraya askeri güç kullanarak müdahale edeceğini öngörüyor e, idi. Dolayısıyla 18. sorumuzun doğru cevabı E şıkkı Carter e, doktrini olacaktır. Gelelim 19. soruya. Doğu Avrupa'da rejim e, karşıtı hareketlerin ortaya çıktığı ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir dedik. Yani Doğu ülkeleri arasında, daha doğrusu Doğu bloku, sosyalist bloku ülkeleri e, arasında rejim karşıtı, işte dolaylı tabii Sovyetler Birliği'ne e, karşı ilk hareketler ortaya ne zaman e, çıktı? Büyük kitlesel e, şeyler. Burada e, özellikle e, Polonya 1970'lerde Lech Walesen'in yani dayanışma e, örgütü, dayanışma sendikasının liderliğinde e, Polonya'da tabii Katolik Kilisesi'nin de e, desteğiyle e, büyük e, bir takım e, hareketler meydana e, geldi. Burada da sorumuzun doğru cevabı e, D şıkkı e, Polonya olacaktır. 20. E, Lübnan İç Savaşı'nı sona erdiren anlaşma aşağıdakilerden hangisidir e, dedik. Biliyorsunuz Lübnan 1970 yılların başından itibaren büyük ve uzun sürecek bir iç savaşa 
girdi. İşte Gürcülerden tutun da işte o Biblen çok etnik yapılı, çok inançlı bir ülke. Hatta Türkçe'de bir deyim vardır yani Beyrut gibi yani karma karışık anlamında. Böyle bir şeyi vardı. E, ve buradaki iç savaşı e, yani uzun görüşmelerden, diplomatik görüşmelerden sonra iç savaş e, kısmen sona erdirildi. İşte bu anlaşma sorundu. Beyrut Anlaşması, Şam Anlaşması, Tayif Anlaşması, Kahire ya da Halep. Bu e, biraz zor bir soru farkındayım. E, ama sorumuzun doğru cevabı C şıkkı Tayif Anlaşması olacak e, idi arkadaşlar. Gelelim 21. soruya. 1987'de Avrupa'nın bütünleşme ve derinleşmesini sağlayan belge aşağıdakilerden hangisidir e, diyoruz. Birleşme bildirisi, tek Avrupa senedi, Avrupa bütünleşmesi sonuç bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Topluluğu Sözleşmesi. Az önce dediğim gibi bu e, demir-çelik e, örgütünden başlayıp Avrupa Ekonomik Topluluğu ve ardından Avrupa Topluluğu'na e, dönüşen yani bir süreçten bahsediyor ve bu süre 1987'de Avrupa'nın bütünleşmesi ve derinleşmesini sağlayan bir belgeye imza atıldı. Üye ülkeler böyle bir karar aldı. Bu belgenin adı soruldu. Bu belgenin adı da B şıkkı yani tek Avrupa senedi dediğimiz belge Avrupa'nın bütünleşmesi ve derinleşmesi kararının alındığı bir belgedir diyoruz. Ee, gelelim 22. soruya. Ee, Sovyetler Birliği'nde yapısal reformlar yapan lider aşağıdakilerden hangisidir e, diyoruz. Biliyorsunuz özellikle 1980'lerde Sovyetler Birliği'nde e, prehistorika ve glasnost dediğimiz yani açıklık ve yeniden yapılanma adını verdiğimiz bir politik ortaya atıldı. Bunun e, mimarı diyor aşağıdakilerden hangisidir? Konstantin Çernenko, Leonid Brezhnev, Yuri Andrakov, Georgi Melenkov ve Mihal Gorbaçov. Biliyorsunuz Glasnost ve Prehistorika politikalarını hayata geçiren lider E şıkkında yer alan Gorbaçov idi. Yani Mihal Gorbaçov idi. Gelelim 23. soruya. Doğu blokunun çözülmesi sürecinde reformcu muhalefetin zayıf olması nedeniyle Komünist Parti'nin hızlı bir liberalleşme programı yani devrim niteliğinde uyguladığı ülke aşağıdakilerden hangisidir diyoruz. Bulgaristan, Polonya, Macaristan, Yugoslavya ve Çekoslovakya. Burada sorumuzun doğru cevabı muhalefetin zayıf olduğu burada anahtar kelime bu ülke Bulgaristan'da yani Bulgaristan Komünist Partisi hızlı bir liberalleşme programı devreye soktu. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Gelelim 24. soruya. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1948-1994 yılları arasında beyazların siyahlar üzerinde uyguladığı politika yani ayrımcı politika aşağıdakilerden hangisidir? Yani hangi isimle anlatıyor? A üstünlük rejimi, B apartit rejimi ya da apartit uygulaması, himaye rejimi, discrimination yani ayrımcılık, negronalizm. Dolayısıyla bu 24. sorumuzun doğru cevabı da Güney Afrika'da uzun süre uygulanan apartit rejimidir. Yani beyazların siyahlar üzerindeki mutlak üstünlüğünü savunan ayrımcı, ırkçı bir rejimi ifade ediyor idi. Dolayısıyla 24. sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Gelelim 25. soruya. Aşağıdakilerden hangisi ABD Başkanı George Bush tarafından 1991'de dile getirilen yeni dünya düzeninin özelliklerinden biri değildir. Yani baba Bush'un ortaya attığı fikirlerden biri değildir. Yani yeni dünya düzeni dediğimiz düzeni açıklayacak kavramlardan biri değildir. Diyoruz. Liberalizm var. 
insan hakları var, hukukun üstünlüğü var, demokrasinin yaygınlaştırılması var. Yani 1991'den sonra kurulması planlanan, kurulacak yeni dünya düzenini açıklayacak kavramlar içerisinde yer alıyor. Yer almayan hangisidir? D şıkkında yer alan sömürgeciliğe son verilmesi zaten. Sömürgecilik daha önce eski klasik anlamda tabii sömürgecilik terk edilmişti ama onun yeni haliyle emperyalizm varlığını devam ettiriyor arkadaşlar. Dolayısıyla 25. sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. 26. Bill Clinton'ın başkanlık döneminde ABD dış politikasının dayandığı en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir deniliyor. Çeşitli ülkelerde yeni askeri üsler açması, askeri harcamaları arttırması, uluslararası meşruiyet için NATO'ya özel bir önem verilmesi, bölgesel krizlere kayıtsız kalması, insan haklarını ihlal eden ülkelere kayıtsız kalması. Şimdi bu dönemde Bill Clinton'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi işte insan hakları bağlamında bazı yerlere müdahale edilerde bulunması. İşte Bosna, Kosova bunlardan biri idi. Yani dolayısıyla 26. sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Yani ABD uluslararası meşruiyeti sağlamak için NATO'ya özel bir önem verir ve NATO şemsiyesi altında bu bahsettiğimiz yerlere askeri müdahalede bulunma e, e, politikası ya da taktiğini e, kullanıyor. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Gelelim 27'ye. Avrupa topluluğunun uluslararası bir yapıdan uluslar üstü bir yapıya dönüştürülmesi hangi anlaşmayla sağlanmıştır e, diyoruz. Roma anlaşması. Anlaşması, Zürih Anlaşması, Kopenhag Anlaşması, e, Maastricht Anlaşması, Berlin Anlaşması. Az önce de dediğim gibi bir süreç var. İşte Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa e, Topluluğu ve Avrupa Birliği'ne e, gidiş diye böyle gidiyor. Bu 27. E, soruda da Avrupa Topluluğu'nun uluslararası bir yapıdan uluslar üstü bir yapıya dönüştürülmesi de e, şıkkında yer alan e, Maastricht Anlaşması ile sağlanmış oldu. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı arkadaşlar. Gelelim 28'e. Yeni dünya düzeninde serbest piyasa ekonomisi ve işleyen bir demokrasi oluşturmakta başarısız kalan ülke aşağıdakilerden hangisidir? Yani 1991'de Doğu blokunun dağılması ya da Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra serbest piyasa ekonomisi ve işleyen bir demokrasi oluşturmakta başarısız olan ülke hangisidir deniliyor. A. Gürcistan, B. Polonya, C. Çek Cumhuriyeti, D. Macaristan, E. Litvanya. Sondan başlarsak mesela Litvanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Polonya bunlar Avrupa Birliği ülkesi oldular. Kopenhag kriterleri yerine getirildi ya da Avrupa Birliği'nin onların önüne koyduğu bir takım koşulları yerine getirdiler ve Avrupa Birliği'ne üye oldular. Dolayısıyla işleyen bir demokrasi sağladılar. Burada kastedilen A şıkkı yani Gürcistan işte Güney Kafkasya'da yer alan Gürcistan serbest piyasa ekonomisine geçişte demokrasi oluşturmakta başarısız oldu. Neden? 1990'lar yani yeni dünya düzeni dediğimiz 1991'de Sovyetlerin dağılmasından sonra Gürcistan'ın başarısız olduğu e, kitabımız tarafından dile getiriyor. 28. sorunun doğru cevabı aşıklı. Gelelim 29'a. Yeni dünya düzeninin kurulması yani yeni dünya düzeninin kurulması derken 1991'den sonrasını anlayacağız. Yeni dünya düzeninin kurulması sürecinde etnik milliyetçiliğin ve dinsel fanatizmin en acımasız biçiminde kendisini gösterdiği ülke aşağıdakilerden hangisidir? Tacikistan, Özbekistan, Bulgaristan, Romanya ve Yugoslavya. Gerçekten de 1990'larda özellikle e, Yugoslavya'nın dağılmasından sonra e, Bosna Hersek'te Avrupa'nın göbeğinde, Avrupa'nın merkezinde etnik ve dinsel fanatizm olusunda büyük soykırımlar e, yaşandı. E, hatırlayacaksınız yani çok uzak bir geçmiş e, değil e, ki 
6 Yugoslav Cumhuriyeti, işte Hırvatistan, Karadağ, Sırbistan, işte Bosna, Hersek gibi Makedonya dağıldılar birdenbire. Hırvatistan'da çok şey yaşanmadı, Almanya'nın desteğini almıştı ama Hırvat ve Sırp güçleri Bosna, Hersek'teki Müslümanlara karşı büyük bir kıyım gerçekleştirdiler. Dolayısıyla 29. sorumuzun doğru cevabı E şıkkı Yugoslavya olacak. Evet gelelim arkadaşlar son sorumuza. Son sorumuz şöyle. ABD'nin 1998'de Irak'a yönelik başlattığı operasyon aşağıdakilerden hangisidir? Yani operasyonun adını soruyor. A. Sürekli Özgürlük Operasyonu, B. Çöl Fırtınası Operasyonu, C. Çöl Tilkisi Operasyonu, D. Kum Harekatı, E. Çöl Sıcağı Operasyonu. Burada hakikaten birbirine yakın şıklar var. Dikkat ederseniz doğru cevabı bulacağınızdan eminim. 98'de ABD'nin Irak'a yönelik başlattığı operasyona verdiği, askeri operasyona verdiği, isim yani C şıkkındaki isimdir. Yani çöl tilkisi operasyonu adı verilmiştir. Hatta ABD kuvvetleri komutanı da işte adını şimdi hatırlayamayacağım ama böyle iri yarı birisi gibi hep o gözümün önüne gelir. Bu operasyon denilince. Dolayısıyla C şıkkı da pardon 30. sorunun doğru cevabı da C şıkkı çöl Tilkisi operasyonu e, idi arkadaşlar. Evet, e, siyasi tarih kitabımızın, yani siyasi tarih 2 kitabımızın 8 ünitesini içeren yaklaşık 30 tane sorumuz e, bu şekilde. Umarım e, sınavda size e, faydalı olur arkadaşlar bunlar. E, hepinize teşekkür ediyorum e, derse katıldığınız için ya da daha sonra bu e, videoyu, bu kaydı e, dinlediğiniz e, için. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım istediğiniz notları alırsınız. Evet, görüşmek üzere diyorum.